Word of Life with Rev. Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más su servidora Mixi Gibson, trayéndole a ustedes la buena noticia de que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a traer la Palabra, y todo lo que tenemos que decir se lo debemos a Cristo Jesús que pagó el precio por todo lo que nosotros necesitamos. Cristo que es la, la segunda persona del Señor, el que murió en la cruz por nosotros, el que nos trajo la redención y la santidad, el que nos ha dado todo el cariño del Señor y todo el amor del Señor, del Padre es Todopoderoso, y nos ha da, enseñado y nos ha dado la unión con el Espíritu Santo. Así que ahora vamos a estar estudiando la, el título del, del estudio se llama Oración Pidiendo Ayuda. Oración Pidiendo Ayuda al Señor. Todos nosotros necesitamos eso. Cada día hay un problema, quizás no de nosotros, pero de alguien más. Y tenemos que estar pidiendo ayuda para, por, no, no, por nosotros, para la familia o la vecindad o en la iglesia. Pero siempre hay algo que tenemos que pelear. Y por eso es que cuando el Señor me dio este estudio, yo dije, bendito sea el Señor, porque sí es verdad. Estamos en, un, en una tierra, en este mundo, que es nada más pura pelea en contra de Satanás. Porque Él quiere adueñarse de todo lo que está aquí, que le pertenece a Dios y nos lo ha dado a nosotros. Él está aquí ahora abusando, pero no puede ganar la batalla, porque la batalla es de Dios y Dios nos ha dado esa victoria. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, yo aclamo que todo va a salir perfecto en este estudio. Señor Todopoderoso, una vez más, te doy las gracias, te toma posesión y empieza a hablar tu palabra por medio de tu espíritu. Vamos a estar leyendo en el libro de Segundo de Crónica, el versículo 1 al 10. Son capítulos un poquito largos, pero el estudio se basa en todos estos versículos, porque es todo lo que nosotros necesitamos diariamente, si es que tenemos algún problema para ayudar a otro por medio de oración, o es para resolver, para pedirle ayuda al Señor, que siempre es lo que hacemos. Y dice así en Segunda de Crónica, Dios, que con Dios todo es posible, nada es imposible con Dios. Entonces nosotros tenemos que tener que ayuda de eso y clavarnos en la mente de que con Dios todo se puede. Cuando tenemos alguna situación que no sabemos cómo resolverla, porque no vamos a resolverla nosotros, tenemos que buscar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, y la el, y el ayuda que Él nos puede dar nos va a traer nosotros paz y tranquilidad en nuestros corazones. Siempre que la oración nosotros damos, la respuesta nos viene. Dios es un Dios que Él tiene un contrato con nosotros. Nosotros oramos y Él nos da la respuesta por medio de su palabra. Cada vez que pedimos algo tiene que ser de medio, por medio de sus palabras. Él no hace nada que no sea por medio de su palabra. No pidas nada que no esté en la Biblia, porque Dios no es, él no es responsable por lo que no está en la Biblia. Él es responsable y poderoso y puede, y puede hacer todo lo que Él quiere dependiendo de lo que está en la Biblia. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, sigue así, el primer, primer capítulo. Después de esto, los Moabitas... Los amoanitas y algunos de los menuitas le declararon la guerra a Josafat. Alguien fue a informarle al rey del otro lado del mar muerto de Edom, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazesón, Tamar, es decir, en Engadí. Atemorizado el rey, Josafat decidió consultar al señor atemorizado, él estaba atemorizado, pero no perdió contacto con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nos traen malas noticias, tenemos algún problema, nosotros nos atemorizamos, nos ponemos nerviosas, nos ponemos con angustia y estamos luchando nosotros con nuestro alma y con nuestro corazón, pero no estamos pidiéndole la ayuda al Señor, porque la nerviosidad, el, el, la, la situación, el panorama, lo que sea, 
nos saca por un momento de fuera de Dios, pero no puede ser así. Cualquier situación que nosotros tengamos enseguida que nos dan la noticia, tenemos que decir, Dios mío, ayúdame. Porque Él es el que nos da, la noticia, no, nos da la noticia de que hemos triunfado, de que tenemos la palabra de Él para ayudarnos a seguir adelante y destruir cualquier problema de Satanás. Así que Él fue, estaba temorizado, pero sin embargo no perdió contacto con Dios. De una vez Él fue y buscó a Dios Todopoderoso. Así que entonces Él dice, decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos, todos juntos en unión, en unión en el cuerpo de Cristo. Todos juntos vinieron a pedir ayuda al Señor. Esa es otra situación que es el segundo punto. Cada vez que nosotros tenemos algún problema, si tenemos un grupo que nos puede ayudar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos, una, tenemos algo que estar orando y en unión, todo, la batalla es ganada. Una sola persona puede ganar la batalla. Pero ¿para qué vas a tener una sola persona si puedes tener? Dios dice que entre más somos, más rápido la batalla se gana. Más rápido porque hay más valor, hay más fuerza, hay más confianza, hay más fe y la gracia del Señor con nosotros. Así que entonces sigue diciendo así. Llegaron de todas las ciudades y juntos en a, a, a pedir ayuda a Dios. No a, pedir, no a hacer ellos la resolución del problema, no a hacer lo que ellos creían que tenían que hacer, sino a pedirle ayuda al Señor Todopoderoso. Así que en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor Dios de nuestros nuestro antepasados, tú eres ¿Tú no eres tú el Dios de los cielos y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay nadie que pueda resistirte. Ahí nada más ganó la batalla. Porque Dios, honor al Señor Todopoderoso. Él sabiendo que él no podía hacer nada. Eres un rey, tenía todas las naciones y tenía todas las ciudades, pero él no podía hacer nada. Tiene que ser Cristo Jesús, tiene que ser el Dios Todopoderoso. En el tiempo este no era Cristo, pero era el ángel de Dios, pero era Dios el mismo. Y él, le estaban diciendo lo que él es. Tú no vas a Dios y tú le vas a decir, yo quiero que me des esto, yo quiero que hagas esto, yo quiero que esto, mira lo que me está pasando, y esto va aquí, esto va allá. No, tú llegas a donde Dios cuando necesitas algo o cuando no lo necesitas, y tú le das honor a él. Tú le dices quién es él, cuánto le amas, qué grande él es el creador del cielo y de la tierra. Tú le dices todo lo que Él significa para ti, todo tan grande y poderoso que Él es. Y así nos presentamos en la presencia del Señor cuando llegamos a Él, temprano en la mañana y en la noche antes de acostarnos, o todo el día se si puede hacerlo. Pero tenemos que darle a Él honor, porque Él es el que nos ha dado a nosotros la fuerza por medio de su Hijo Cristo Jesús a vivir una vida mejor y tener confianza de que Él está en control, no nosotros. Él es el que está en control, es el que nos da la ayuda, Él es el Todopoderoso. Y sigue diciendo, y no fuiste tú, este, este versículo, todos estos versículos me llenan a mí de amor y me llena de, de, de fe y tranquilidad. Porque yo sé que esto es verdad, porque yo lo he vivido, yo lo he vivido. Y lo sigo viviendo, porque nunca uno para de luchar con el enemigo. Y sigue el versículo 7 diciendo, no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo... Y de Israel expulsó a los habitantes de esta tierra. Y no fuiste tú quien le dio para siempre a la tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Le están diciendo lo que ha hecho él por nosotros en ese lugar. Yo me voy a meter ahí en el panorama. Me voy a meter en, en ¿cómo se dice? En el cuadro. Y dice, ¿no fuiste tú que hiciste todo eso por nosotros? ¿No fuiste tú el que nos diste la, la, el, el, el honor de venir a vivir en una tierra que nosotros no la conocíamos, pero que nos tiene de todo para nosotros ser felices? Y ell, ellos lo habitaron y construyeron un, un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad, la gente de Israel, cuando recibieron la tierra, hicieron un santuario para el Señor. Ahí está el otro punto, el tercer punto. 
cuando tenemos nosotros que el Señor nos ha dado algo, debemos tener un pequeño santuario en cualquier lugar después que tú tengas algo que decirle al Señor, gracias, gracias por lo que has hecho en el pasado, gracias por lo que tú has hecho en el presente y gracias que no sé qué va a pasar, pero sé que todo mi futuro está en tu mano. Eso es lo que debemos nosotros estar viviendo constantemente. Y sigue diciendo entonces la oración. Y fuiste tú quien le dio para siempre en esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Y sigue él. Y ellos le habitaron. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor. Diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad, ellos estaban preparándose. Porque siempre pasa así. Que el enemigo quiere agarrarnos por sorpresa y muchas veces lo hace, pero enseguida nosotros buscamos al Señor. Y dice, cuando nos venga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre y si nos, conseguir, y si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas, donde habitas, en este templo donde tú habitas, nosotros tenemos que hablarle al Señor y decirle cuánto le amamos y todo lo que ha hecho. Pero acuérdense que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y este templo tiene que estar libre, limpio, cuidado, teniendo todo lo que se significa santidad. Así que ellos buscan el, el pueblo un santuario que está hecho de manos del hombre. Nosotros somos un santuario que hemos nacido del Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo, que nos dio la, con su venida la felicidad de ser parte de la, del reino de Dios, del pueblo de Dios. Somos escogidos, somos hijos e hijas escogidos de Dios. Así que entonces, como nosotros somos el, el, el templo del Espíritu de Dios, nosotros debemos decir lo mismo. Cuando tenemos algún problema, Señor, tú eres el dueño de mi alma, tú eres el dueño de mi cuerpo, tú eres el templo que está. Yo soy tu templo y tú vives dentro de mí. Y este es mi problema, esto es lo que está pasando, esto es lo que me están haciendo, todo lo que, lo, lo que, lo que yo te voy a pedir, Señor, pero antes de nada, te doy gracias porque ya me has oído. Antes de que yo hablara, me oíste. Y antes de que yo viniera, ya tú sabías lo que tenía en mi pensamiento. Así que tenemos que vivir en un agradecimiento constante de Dios, agradeciendo, ser agradecidos de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vemos entonces cuando dice, sigue diciendo, cuando nos venga, cuando nos sobrevenga una calamidad, calamidad siempre viene. No la estamos buscando, pero el enemigo sabe traerla. O un castigo por medio de la espada, guerra. Guerra de naciones o, o algo que quiere pasar en la nación de, donde estás viviendo o, o donde alguien que afuera tiene siempre pelea. O la peste, o sea, enfermedades. El hambre, falta de dinero, falta de trabajo, falta de algo que no te da a ti suficiente para pagar tu deuda, para pagar tu casa, para comprar comida, para hacer lo que necesitas. Es algo que necesitamos siempre. La palabra de Dios dice que Él tiene todas estas cosas para nosotros cuando vengan. Él nos lo está diciendo. Cuando vengan todas estas cosas, nosotros vamos a pedirte ayuda. Así que entonces dice, y si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, Tú nos escucharás y nos salvarás. Amén. Amén. Tú nos ayudarás y nos salvarás. Tienen la fe grande de saber que ellos han aclamado, Dios los ha oído, y por medio de Cristo nosotros, Dios, somos, somos el templo, le hemos pedido al Señor, le hemos, estamos diciendo cómo hemos vivido, si hemos hecho algo malo, primero que nada hay que arrepentirnos. Pero entonces decirle a él, Tú tienes la, el poder, tú tienes todo lo que yo necesito. Así que yo ahora lo que espero es, por medio de mi oración, que tú sigas ayudándome. Es lo más fácil que puede hacerse. Es lo más fácil que puede hacerse. Así que vemos entonces que dice así. En medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Por qué será que cuando tenemos una aflicción, Mire cómo empieza este, este programa, este libro. 
el libro empieza de que después de esto, de los movitas y los amonitas y algunos de menuitas, le declararon la guerra a Josafat. Y ahora, en, la, en el último capítulo que quiero leerles, dice así, y en medio de nuestra aflicción, aflicción en el primer capítulo y aflicción en el último capítulo que quiero leer, el versículo, el último versículo. Así que estamos viendo que el, el enemigo quiere traernos aflicciones constantemente, pero nosotros tenemos que ser fuertes y poderosos por medio del Espíritu de Dios y, y aclamar la fuerza de Dios, no la de nosotros. Aclamar la voluntad de Dios, no la de nosotros. Porque no sabemos si lo que está pasando es porque nosotros lo hemos merecido y el enemigo está cobrando algo que nosotros tenemos que, que decir, nos arrepentimos. Pero never, na, na, de todas maneras, tenemos nosotros que saber que Dios es grande y nos va a ayudar. Así que a la aflicción, hay palabras de Dios donde nos dice que Él nos va a ayudar. Vamos ahora al libro de Deuteronomio. Voy a leerles. Deuteronomio, el versículo, el capítulo 33 de Deuteronomio. Gracias, Señor. El, el 33 y voy a leer el 26 y 29. Y dice así. No hay nadie. Estaban pidiendo ayuda. Acuérdense, ahí terminamos. Que estaban pidiendo ayuda y dijeron que Dios, ellos saben que Dios iba a hacerlo. Y miren la contestación que pueden ellos recibir por medio de la palabra de Dios. No hay nadie como el Dios de Jerún. De Jerún. Que para ayudarte cabalga en los cielos. Para ayudarte, Dios cabalga en los cielos. ¡Qué maravilloso! Dios cabalga entre las nubes con toda su majestad. El Dios de, se, de, se, de sempiterno, semieterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Amén. Él es un Dios que nos sostiene en sus brazos continuamente. Hay un versículo en el libro de Eclesiástico que dice que Dios nos abraza con la mano derecha y con la mano izquierda, Él pone su mano en la nuca de nosotros, de la cabeza, y nos sostiene para cuando estamos afligidos, cuando estamos, que no tenemos fuerza para seguir adelante. Él viene y nos ampara con su mano, nos ampara, nos abraza, nos sostiene, nos mantiene y nos dice, no temas, yo soy. No temas, yo soy. El versículo 27. El Dios que es nuestro refugio para siempre, que nos sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia el enemigo. <risas> expulsará de tu presencia el enemigo. Para siempre. El Dios Todopoderoso, el Dios Sepienterno, el Dios Eterno, todo lo que Él es, Él es el Dios Eterno, el Dios de fuerza, el Dios de vida, el Dios de gracia, el Dios de todo. Él es todo, todo lo que nosotros necesitamos. Y ese mismo Dios que está sobre el, sentado en el cielo, ese mismo Dios que vive, vive dentro de nosotras o de nosotros, ese mismo Dios Vino del cielo y está en nosotros. La lectura lo dice aquí diferente, pero es lo mismo. Porque dice así, no hay nadie como tú, como el Dios de Jesurú, que para ayudarte cabalga en los, de los cielos, entre las nubes con toda su majestad. Pues, Él no está cabalgando para nosotros, Él está viviendo en nosotros. Su majestad, el Dios de, divino, el Dios de gloria, está viviendo dentro de nosotros. Y si está viviendo de nosotros porque somos de Él, el templo de Él, está más cerca que cuando está viajando. Está aquí el Dios todo grande, poderoso, maravilloso, el Dios de fuerza, el Dios de sanidad, el Dios de, de belleza, el Dios de todo lo que necesitamos. Vive dentro de ti y vive dentro de mí. Así que tenemos que tener confianza de que Él es un Dios grande y como Dios grande no importa cuál problema tú tengas, no importa qué es lo que está pasando, no importa lo que el enemigo quiera hacer contigo o quiere usar a alguien que en contra tuya, no importa, Dios va a salvarte si tú estás viviendo acuerdo a su voluntad y estás viviendo en honor y voluntad para Él y su gloria. Él lo va a hacer. 
Pero si estás viviendo en pecado y estás haciendo las cosas que no puedes, ¿cómo le vas a pedir? Primero tienes que arrepentirte y Él te va a perdonar. Pero entonces yo lo que diría es, ¿para qué vivir en pecado? Yo sé que uno comete pecado a veces sin quererlo, pero ¿para qué estar viviéndolo cuando tú sabes que lo estás viviendo en pecado? Y eres un, eres un santo que ha sido salvado por Dios, eres una santa que ha sido salvado por Dios. Así que, si quieres vivir con la fe y la esperanza y la ayuda de Dios, trata de vivir la vida que Dios te ha dado. ¿Fuiste salvado? ¿Fuiste salvada? Dios es tu Dios, Cristo es tu salvador, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Sal de la oscuridad donde estás metido. Sal de la oscuridad donde está metida. Dios te está hablando a ti ahora que estás mirando este programa. Hay alguien que quiere y ama a Dios, pero tienes algo en ti que tienes que separarte. Tienes que dejar ese pasado y no meterte más en el, el lodo donde estás metido. Deja que el Dios te saque. Y no te, como, no te, como, como te dice... No te unas con tantas personas que están ayudándote a hacer el mal. No lo hagas. Pégate a Cristo, pídele perdón y pégate a Cristo para que Él vuelva a, a, a darte la... Como se dice, tú le pides perdón y Él te da la satisfacción de que Él te ha perdonado. Dios está hablándote a ti. El que está mirando este televisor, ahora mismo este programa. Así que entonces, sigue diciendo el versículo 28... Vive seguro Israel, habita sin enemigos fuertes de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de, y de mosto. Tus cielos destilan rocío. Sonríele a la vida Israel. ¿Quién como tú? Pon tu nombre ahí. En vez de Israel, pon tu nombre. Sonríe a la vida. Mitzi. ¿Quién como tú? Mitzi. Pueblo rescatada por el Señor. Él es tu escudo y tu ayuda, Mitzi. Él es la espada y tu victoria, Mitzi. Tus enemigos se doblarán ante ti. Sus, esp sus espaldas serán servidas para tapete. La palabra dice así, que Dios lo va a hacer, pueda, nosotros podamos pisarlo. Pero Dios es grande. Y cuando tenemos un corazón bueno, como él, cuando ya tú estás viviendo cerca del Señor, tú no quieres ser más para nadie. No importa que el enemigo te quiera destruir, pero tú dices lo que Dios quiere que tú digas. Aquí dices que puedes caminar, lo vas a poner como carpeta para que tú camines. Yo sé que Dios es Dios bueno y, y, y Dios hace lo que Él quiere hacer. Pero como yo sé que el corazón de Dios también quiere probar mi corazón, yo no quiero, eso está ahí, el Señor lo puso, yo, yo lo creo y pude, puedo pedirlo, sí lo puedo pedir. Pero también me acuerdo que Él dice, ora por los que te persiguen. Ora por los que te persiguen. Y ayuda a los que te están afligiendo por medio de la oración. Así que yo tengo que escoger como nueva mujer que he sido nacida de Dios por medio de Cristo Jesús. Yo puedo escoger estos dos versículos entre uno y el otro. Los dos me van a ayudar. Pero no dice Dios perdona a tu enemigo. No perdonó Cristo a uno de los que estaban crucificados con él, cuando le pidió perdón, cuando dijo que, que lo ayudara, estaba peleando con el otro ladrón también. No, no, es imposible. Cuando tú no, cuando tú no conoces a Dios, no importa que pidas eso, no es pecado, porque está en la palabra. Pero cuando conoces el corazón de Dios y lo estás conociendo más, tú quieres conocer a Dios más y lo quieres hacer como Él quiere que lo haga. Él nos trata. Acuérdense que Él trató a Israel por muchos años para ver hasta dónde iban a llegar, para ver si habían encontrado la paz y la tranquilidad de lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Él nos ha dado muchas palabras que dice que Él nos puede salvar del peligro y de las amistades de la, o de las personas que nos quieren hacer daño. Cuando no conocemos la palabra de Dios correcta, 
o la conocemos, pero no la sabemos, no la hemos podido absorber en nuestro alma, en nuestro corazón. Entonces podemos pedir eso y no tenemos temor, porque todavía no conoces completamente la palabra. La conoces, pero no la estás viviendo. ¿Eh? Pero cuando ya conoces el corazón de Dios más claro y estás más, con, más pegada con el Señor, tú no quieres daño para nadie. No quieres daño para nadie. Tú quieres que Dios, Él es el santo juez, Él es el justo juez, que sea Él el que haga todas las cosas que tiene que hacer para salvarme del peligro, para salvarme de las personas que quieren acusarme, para salvarme de las personas que quieren dañarme y quieren robarme. Amén. Ahora, tú estás mirando este programa. Si tienes alguna petición de oración, tienes algún problema, el número de teléfono es 254-289-9600. Llama. Yo no te voy a dar la respuesta. Orando, vamos a pedirle a Dios que te dé la ayuda. Orando, vamos a decirle al Señor tu problema, tu enfermedad, lo que tengas. Y el Señor Santo Todopoderoso te va a ayudar. Él es santo y poderoso, Él te va a ayudar. Amén. Ahora, quiero que sepas, sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. Ora, atiende a la iglesia, no importa qué iglesia tú vas, ve a la iglesia, oye la palabra. No te unas con personas que murmuren. No te unas con personas que quieren hacerle daño al pastor. No te unas con personas que quieren hablar en contra de otro. Porque eso te quita a ti un escalón más cerca de Dios. Lo que hace es que te pone un escalón más cerca del enemigo. Ten mucho cuidado. Si quieres crecer con la voluntad de Dios para que rápido te conteste, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque Dios nos oye las oraciones, sí. Pero también Él sabe lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Vamos a orar rapidito, Señor Todopoderoso. Bendice a todos los que están escuchando este programa. Ayúdalos. Trae a los que viste, Señor, que estaban en mal camino. Sácalos de donde están metidos y tráelos a tu presencia para que se arrepientan y vuelvan a seguir viviendo una vida de honor para ti. Porque ellos son el templo tuyo. Y para que el templo no esté sucio. Señor, ayúdalos a venir a ti de nuevo. Tú los amas. Tú estás casado con los que se han apartado de ti todavía. Así que ayúdalos, Señor, para que puedan seguir viviendo a tu lado. Son mis hermanos, son mis hermanas. Y yo te pido, Señor, que los ayudes. Porque todos cometemos errores. En una manera, en otra. En un momento, a otro. Pero tú eres el Dios que perdona y hace que las cosas que están mal salgan bien. Y que las cosas de Dios nos bendiga para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. It's the Word of Life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margus Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, Harold and Elsie Broussard.